நாம் கத்துடைய வார்த்தைக்கு நேராய் கடந்து போகலாம் இந்த நாளிலும் கூட இஸ்ரோவில் முற்பிதாவாக இருந்த ஒருவருடைய மனைவியை குறித்து நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் தியானிக்க போகிறோம் இஸ்ரோவேல் தேசத்தினுடைய மூன்று பிதாக்கள் ரொம்ப முக்கியமான பிதாக்கள் ஆப்ரஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு இதில் ஆப்ரஹாமை குறித்து நம்ம நிறையா கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஈசாக்கை குறித்தும் யாக்கோபை குறித்தும் நாம் நிறையா கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் நிறைய கற்றிருக்கிறோம் அவர்களுடைய மனைவிமார்கள் ஆப்ரஹாமுடைய மனைவி சாராளை குறித்தும் நாம் தியானித்திருக்கிறோம் ஈசாக்கினுடைய மனைவி ரெபேக்காலை குறித்து அதிகமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் அவங்க சபைக்கு அடையாளமானவர் அடுத்தது யாக்கோபு யாக்கோபினுடைய ரெண்டு மனைவிமார்கள் இருந்தார்கள் அவருக்கு ரெண்டு மறுமனையாட்டிகள் இருந்தாங்க அவங்கள தவிர்த்துட்டு பார்த்தா ரெண்டு மனைவிமார்கள் லேயாலும் ராகேலும் இவர்களை குறித்து அதிகமாய் என்ன செய்யப்பட்டதா எனக்கு நினைவில் இல்லைன்னா பேசப்பட்டதா எனக்கு நினைவில் இல்லை நானுமே அதிகம் அவங்கள குறித்து பேசினது கிடையாது அதனால் இந்த நாளிலும் கூட இந்த நாளிலும் கூட யாக்கோவினுடைய மனைவியாக இருந்த லேயாலை குறித்து நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் தியானிக்க போகிறோம் லேயாலுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது அந்த வாழ்க்கையில் கர்த்தர் என்ன செய்தார் ரெண்டு காரியம்தான் லேயாலுடைய வாழ்க்கையினுடைய சூழல் எப்படி இருந்தது என்பதை தியானிக்க போகிறோம் அடுத்து அந்த சூழ்நிலைகள் மத்தியில் தெய்வம் தேவன் எப்படிப்பட்டவராய் தம்முடைய மகிமையை விளங்க பண்ணினார் லேயாலுக்கு என்ன காரியங்களை எப்படிப்பட்ட நன்மைகளை தேவன் செய்தார் என்பதை குறித்து என்ன செய்ய போகிறோம் நாம் தியானிக்க போகிறோம் சரி யாக்கோப் இந்த இந்த சம்பவம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை ஈசாக்கு ரெபேக்கால் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து யாக்கோபை இந்த பதானராம் என்கிற தேசத்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க அங்க ரெபேக்காலுடைய அண்ணன் லாபான் அங்கே இருக்கிறார் லாபானுக்கு ரெண்டு குமாரத்திகள் இருக்கிறார்கள் மூத்தவள் லேயால் இளையவள் ராகேல் லேயால் லேயால் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா லேயா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எப்ரே பாஷில் வியரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா டபிள்யூ இஏஆர்ஒய் அல்லது வியரீடு சோர்வான அல்லது பலவீனமான சோர்வான அல்லது பலவீனமான ஏன் அப்படி அப்படின்னு சொன்னா லேயாலுடைய சரீரத்தில் சில பலவீனங்கள் இருந்தது லாபானுக்கு ரெண்டு குமாரத்திகள் மிகப்பெரிய பிரபுவாயிருந்தார் அந்த பதானராம் தேசத்தில் லாபான் என்பவர் மிகப்பெரிய பிரபுவாயிருந்தார் ரெண்டு குமாரத்திகள் இருக்கிறார்கள் மூத்தவள் அவள் சரீர பலவீனம் உடையவளாக இருந்தார் சரீரத்தில் அவள் ரொம்ப வீக்கான பர்சன் ஆதியாகும புஸ்தகம் இருபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் ராகேல் பார்ப்பதற்கு ரொம்ப அழகா பார்வைக்கு அழகானவள் ரூபவதியா இருந்தவள் ஆனால் மூத்தவளாகிய லேயாலோ அப்படி கிடையாது லேயால் சரீரத்தில் பலவீனம் உடையவள் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பில் அதை கூச்ச பார்வை என்று போட்டிருக்கு இல்லையா நீங்கள் பொது மொழிபெயர்ப்பில் வாசிங்கன்னா ஆதியாக புஸ்தகம் இருபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் பொது பதினேழாவது வருஷத்தை பொது மொழிபெயர்ப்பில் வாசிங்க பார்க்கலாம் ஆனால் ஆனால் லேயா லேயா மங்கிய பார்வை உடையவர் மங் பார்வை கூச்ச பார்வைனா லேஸ் அப்படி கண்ணு சிலருக்கு கூசி இருக்கும் அப்படி கூச்சமா பார்ப்பாங்க அப்படி அல்ல லேயாலுடைய பார்வை திறனே குறைபாடு உடையது லேயாலுக்கு பார்வையே மங்கின பார்வை தான் இருந்தது லேயாலுடைய பார்வையே ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் பார்வை தான் அவளுக்கு இருந்தது ரொம்ப பகல் நேரத்திலே அவ்வளவு பார்வை தான் இரவு நேரத்தில் அதுவும் இருக்காது பொதுவாக நீங்கள் வேதத்தினுடைய தன்மை என்னென்னா நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா 
யாருடைய சரீர பலவீனத்தையும் அதை அடையாளப்படுத்தி காட்டவே காட்டாது நீங்க வேதத்துல நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா அவனுடைய ச ஒரு ஒரு மனிதன் இருக்கா அல்லது மனுஷி இருக்காங்கன்னா அவருடைய சரீரத்தில் ஊனம் அல்லது பலவீனம் இருந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப டீட்டெயில்டாலாம் என்ன செய்யாது வேதத்தில் ஆவி அவர் எழுதவே மாட்டார் எங்குமே அதை எழுத மாட்டார் ஏன்னா அவரை பொறுத்த மட்டில் பலவீனம் ஒரு பலவீனம் அல்ல எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் சரீரத்தில் இருக்கிற ஒரு பலவீனம் பலவீனம் அல்ல இல்லையா அதனால வேதத்துல நீங்க வாசிங்கன்னா வேதத்து ஆவியானவர் எப்போதுமே என்ன செய்ய மாட்டார்னா சரீரத்தில் இருக்கிற பலவீனங்களை ரொம்ப டீட்டெயில்டாக என்ன செய்ய மாட்டாரு எழுத மாட்டார் மிஞ்சி அதிகமாக எழுதவே மாட்டாரு அதிகமாக என்ன செய்யவே மாட்டாரு எழுதவே மாட்டாரு ஒரு வேலை ஒரு வேலை ஒரு சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக அதை எழுத வேண்டிய அவசியம் இருந்தா கூட ஒரே வார்த்தையில முடிச்சுக்கிடுவார் ஒன்னு ரெண்டு வார்த்தையில அதை முடிச்சுக்கிடுவார் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ஆவியானவர் என்ன செய்து வைக்க மாட்டார் வேதத்தில் எழுதி வைக்க மாட்டார் ஆனாலும் கூட இந்த லேயாளுடைய சரீர பலவீனத்தை அவையான ரொம்ப அதை கரெக்டா ஒரு வார்த்தை சொன்னாலும் அதை சரியா தெளிவு எழுதி வைத்திருக்கிறா அவருடைய கண்கள்ல பார்வை குறைபாடு இருந்தது இரவு நேரங்கள்ல அவளால் வெளியில எங்கேயும் போக முடியாது உதவி இல்லாமல் தனியா எங்கேயும் என்ன செய்ய முடியாது போக முடியாது இந்த மாதிரி கண்கள்ல பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா ஏராளமான காரியங்கள் இருக்கும் அவங்க வந்து லைஃப்ல பாதிக்கு மேற்பட்ட காரியங்களை அவர்கள் இழந்திருப்பார்கள் பாதிக்கு மேற்பட்ட ஒரு சராசரி மனுஷனுக்கு சிறு பிள்ளையில பிராயத்திலிருந்து நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா மற்றவர்களோடு சேர்ந்து விளையாட முடியாது தனித்து வைக்கப்பட்டிருக்கணும் எல்லா வேலைகளிலும் மற்றவர்களை போல என்ன செய்ய முடியாது ஈடுபட முடியாது அவர்களுக்கு நண்பர்கள் வட்டாரமே குறைவா இருக்கும் ஏன்னா எல்லா இடங்களுக்கும் போய் எல்லா நண்பர்களோடு அவர்கள் என்ன செய்ய முடியாது மற்றவங்களுக்கு ஒரு பத்து நண்பர்கள் இருந்தா இந்த மாதிரி சரீர ஊனம் உடையவர்களுக்கு ஒன்று ரெண்டு பேர் தான் இருப்பாங்க ஏன்னா அவர்களால் எல்லா இடங்களுக்கும் என்ன செஞ்சிட முடியாது போய் நண்பர்களோடு பழக முடியாது உறவினர்களுடைய விசேஷங்கள் அப்படிலாம் போய் அவங்களால எல்லா இடத்துக்கும் அவர்களால நார்மலாக என்ன செய்ய முடியாது டிராவல் ஆக முடியாது என்னை கேட்டால் என்ன சொல்லுவேன்னா வாழ்க்கையினுடைய பாதி காரியங்களை மற்றவர்கள் அனுபவிக்கிற காரியங்களில் பாதியை கூட அவர்களால் என்ன செய்ய முடியாது அனுபவிக்க முடியாது அனுபவிக்க முடியாது இதுதான் ரியாலிட்டி இதுதான் இப்ப யாக்கோபி யாக்கோபிடைய மனைவியா இருந்த லேயாளுடைய இப்ப லாபானே வச்சுக்கிறோமே லாபான்ல இருந்து லாபானுடைய மூத்த மகளா இருந்த லேயாளுடைய சூழ்நிலை இதுதான் அவளுடைய பார்வையே மங்கின பார்வை மங்கின பார்வை அவளுடைய தோற்றமும் பார்ப்பதற்கு அழகான தோற்றம் அல்ல ஆனால் ராகேல் எழில் தோற்றமுடையவள் ராகேல் எப்படிப்பட்ட தோற்றமுடையவளா எழில் தோற்றமுடையவள் அந்த வசனம் அப்படிதானே இருக்கு பொது மொழி வைப்பில் வாசிங்க இருபத்தி ஒன்பது பதினேழு பொது மொழி வைப்பில் வாசிங்க பார்க்கலாம் பார்ப்பதற்கு அப்படி அல்ல அவளுக்கு அந்த வடிவழகோ அல்லது எழில் தோற்றமோ கிடையாது இதுதான் லேயாளுடைய வாழ்க்கையினுடைய சூழல் ஒன் அதனாலதான் எப்போதுமே ஒரு சோர்வான இருதயம் எப்போதுமே பலவீனமாய் ஃபீல் பண்றது அப்படிலாம் அனுபவிச்சிருக்கீங்களா பிரதர் என்னுடைய சரீரத்தில் சில பலவீனங்கள் இருக்கு பிரதர் எப்போதுமே ஐ ஃபீல் ஸோ டயர்ட் பிரதர் எப்போதுமே நான் ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்றேன் என் சரீரத்திலேயே மனதளவுலையும் சோர்வடைந்தவனா சோர்வடைந்தவளா இருக்கிறேன் இன்னொரு பக்கம் என்னுடைய சரீரத்திலையும் நான் சோர்வடைந்தவனா ரொம்ப டயர்டாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் பலவீனமாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் பிரதர் இதுதான் லேயாளுடைய வாழ்க்கை இந்த லேயால அவ்வளவு பெரிய பிரபுவா இருந்தும் கூட அவ்வளவு பெரிய ஒரு அந்த அந்த தேசத்துல லாபான் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கோடீஸ்வரன் அவ்வளவு பெரிய மனுஷனாக இருந்தும் கூட இருந்து கூட அவளை திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு யாருமே முன் வரல மனம் முடிக்க யாருமே முன் வரல யாராவது முன் வந்திருந்தாங்கன்னா இவன் எதற்காக யாக்கோபுக்கு கொண்டு போய் அப்படி கள்ளத்தனமாய் திருட்டுத்தனமாய் எதற்காக யாக்கோபுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கணும் லேயால அப்ப சோர்வான ஒரு வாழ்க்கை பலவீனமான வாழ்க்கை சரீரத்துல பலவீனம் திருமணம் முடிப்பதற்கு யாருமே முன் வரல யாரும் முன் வரல இந்த லாபான் இருக்கான் பாருங்க லாபான் 
அவனுடைய கேரக்டர் எப்படின்னா அவன் அவன் வந்து சாதாரண ஆள் இல்லை இல்லை அவளுடைய தகப்பன் லாபான் இருக்கான் பாருங்க சொந்த தகப்பன் ஆனால் அவன் பிள்ளைகளை எப்படி நடத்தினான் பாருங்க ஆதி அம்பிஸ்தோ முப்பத்தி ஓராவது அதிகார பதினஞ்சாவது வசனம் அவரால் நாங்கள் அந்நியராய் எண்ணப்படவில்லையா அந்நியரா எண்ணப்படவில்லையா அவர் எங்களை விற்று எங்களை விற்று எங்கள் பணத்தையும் வாயிலே போட்டு கொண்டார் நல்லா கவனிங்க யூத முறைமை என்ன அப்படின்னா யூத முறைமை என்ன அப்படின்னா யூத முறைமைன்னு சொல்றத விட கிழக்கத்திய நாடுகள் அந்த நாட்கள்ல இருந்த கிழக்கத்திய நாடுகள்ல இருந்த எல்லாருடைய முறைமை என்னன்னா ஒரு ஆண்மகன் ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்யணும்னா என்ன செய்வாங்கன்னா முதல்ல அந்த பெண்ணுடைய தகப்பனார்ட்ட போவாங்க அந்த பெண்ணுடைய தகப்பனார்ட்ட போவாங்க போய் உங்க பெண்ணை நான் திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு உடனே அந்த தகப்பனார் சொல்லுவார் அப்படியா சரி நீங்க என்ன செய்யுங்கன்னா எனக்கு முதல்ல ஒரு பத்து வெள்ளி காசு கொடுங்க அப்படின்னு வாங்குவார் வாங்கிட்டு நீங்க போய் என்னுடைய மகளும் நீங்களும் வாழ்வதற்கு தேவையான எல்லா வசதிகளையும் வீடு ஆடு மாடு ஜீவன்கள் எல்லாவற்றையும் என்ன செய்யுங்க உருவாக்கி அதில் எல்லாவற்றையும் ஆயத்தப்படுத்தி வச்சுட்டு வாங்க பிளஸ் ஒரு நாற்பது வெள்ளி காசையும் எடுத்துட்டு வாங்க முதல்ல பத்து வெள்ளி காசு வாங்கிடுவாங்க அடுத்து ஒரு நாற்பது வெள்ளி காசையும் எடுத்துட்டு என்ன செய்யுங்க மொத்தம் ஐம்பது வெள்ளி காசு ஒரு ஆண்மகனுடைய மதிப்பு அந்த நாட்கள் ஐம்பது வெள்ளி காசு லேவியரா இருபத்தி ஏழுல சொல்லப்பட்டிருக்குல்ல முப்பது வயது உடைய ஒரு ஆண்மகனுடைய மதிப்பு எவ்வளவுனா ஐம்பது வெள்ளி காசு அப்ப நீங்க ஐம்பது வெள்ளி காசு எடுத்துட்டு என்ன செய்யுங்க நீங்க வாங்க அப்ப மொத்தம் ஐம்பது வெள்ளி காசு அதை கொடுத்துட்டா திருமணம் நடந்துடும் அப்ப என்ன நடந்திருக்குன்னா லாபான் என்ன செய்திருக்காருனா ஏற்கனவே ராகேல யாரோ திருமணம் முடிக்க முன் வந்திருக்கிறாங்க ராகேல எனக்கு வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க இவர் என்ன சொல்லியிருக்கணும் நான் ராகேல மட்டும் நான் திருமணம் முடிச்சு தரமாட்டேன் யாரையும் சேர்த்து தான் தருவேன் லேயாலையும் சேர்த்து தான் நான் தருவேன் சம்மதமானு கேட்டிருந்திருக்கணும் அதுக்கு அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க சரின்னு சொல்லிட்டாங்க பரவாயில்ல ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அந்த அந்த அது யாருன்னு தெரில அந்த ஒரு யாரோ ஒருத்தன் வந்திருந்துருக்கிறான் உடனே இவர் அப்படியா சரி குடு அப்படின்னு சொல்லி ஐம்பது வெள்ளி காசு ரெண்டு பேருக்கும் ஆளுக்கு ஐம்பது ஐம்பது வெள்ளி காசு வாங்கிட்டார் சரி வாங்கிட்டா கல்யாணம் முடிச்சு கொடுத்துருக்கணுமா இல்லையா கல்யாணம் முடிச்சு கொடுக்கல சரி ஐம்பது வெள்ளி காசை வாங்கினவர் அதையாவது ரெண்டு பேர் கையிலையும் இந்தா லேயால் உனக்காக வாங்கின வெள்ளி காசு இந்தா நீ வச்சுக்க ஐம்பது வெள்ளி காசு அப்படின்னு லேயால்ட்ட கொடுத்துருக்கணும் ராகேல்ட்ட இந்தா உனக்காக வாங்கப்பட்ட வெள்ளி காசுன்னு ராகேல்ட்ட என்ன செஞ்சிருந்திருக்கணும் கொடுத்துருக்கணும் அதையும் கொடுக்கல அந்த காசையும் வாயில போட்டாராம் எப்படி ஆள் பாருங்க லாபம் அந்த காசையும் விற்று தங்கள் வாயில என்ன செய்தாரா போட்டுக்கொண்டார் பிள்ளைகளை விற்று அந்த காசையும் தங்கள் வாயிலை போட்டுக்கொண்டார் இல்ல நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இதான் லேயாலுடைய வாழ்க்கை சூழல் சரீரம் பலவீனமான சரீரம் திருமணம் முடிக்க யாரும் முன் வரல சரி ஏதோ அக்கு தப்பித்தவரி திருமணம் முடிக்க முன் வந்த ஒருத்தனைக்கும் என்ன பண்ணி கொடுக்கல திருமணம் செஞ்சு கொடுக்கல த சொந்த தகப்பனை இப்படித்தான் நடத்தி நடத்தி கொண்டிருக்கிறான் பிள்ளைகளை இதான் சூழல் இப்பதான் அங்க யாக்கோபு வருகிறார் லாபான் வீட்டுக்கு யாக்கோபு வருகிறார் யாக்கோபுக்கு லேயால பிடிக்கல யாரத்தான் பிடிக்கிறது ராகேலத்தான் பிடிக்கிறது ஆக்சுவலா என்னன்னா முறை பிரகாரம் பார்த்தா ஏசா யாக்கோபினுடைய அண்ணன் ஏசா யார கல்யாணம் பண்ணன லேயால கல்யாணம் பண்ணணும் ரா யாக்கோபு ராகேல கல்யாணம் பண்ணும் ஆனா ஏசா பார்த்தா ஏசாவுக்கு லேயால லேயாலுடைய தோற்றமோ லேயாலுடைய பலவீனமோ பிடிக்காததுனால ஏசா லேயால கல்யாணம் பண்ணல ஏசா யார கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிட்டான் காணானிய பெண்கள்ல காணானிய ஸ்திரீகள்ல சிலர் என்ன பண்ணிட்டு போயிட்டான் அவன் கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிட்டான் அங்க இருந்தே புறக்கணிப்பு ஆரம்பித்து இருக்கிறது சரி இப்ப யார் யாக்கோபு வர்றார் அவர் லேயால விரும்பல ராகேல் மேல அவர் விருப்பம் கொள்கிறார் லாபான்ட்ட வந்து கேட்குறார் நான் இந்த மாதிரி உங்கள் மகளை திருமணம் செய்யணும் அப்படியா சரி ஓகே நீ எனக்கு ஒரு பத்து வெள்ளி காசு கொடுக்கணும் இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டு மாதம் என்கிட்ட ச வேலை செஞ்சுருக்குறேன் அதனால் பிரச்சனை இல்லை நீ ராகேலுக்காக ஏழு வருஷம் என்கிட்ட வேலை செய்யணும் சம்மதமா ஆ ரைட் ஓகே சம்மதம் ஏழு வருஷம் வேலை செய்கிறேன் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஏழு ஆண்டு காலம் யாக்கோபு ராகேலுக்காக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் லேயாளுக்கு அந்த ஏழு ஆண்டு காலத்துக்குள்ள திருமணம் முடித்து வைப்பதற்கு எந்த விதமான ஸ்டெப்பையும் லாபான் எடுக்கல இனிமே தனக்கு ஒரு வாழ்க்கை அமையுமா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு லேயாளுக்கு என்னவே கிடையாது அவள் நம்புவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாத ஒரு சூழல் வாய்ப்பே கிடையாத ஒரு சூழல் சரி ஏழு வருஷம் வேலை செஞ்சுட்டான் அந்த அந்த திருமண நாளை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இந்த ஏழு வருஷமும் என்னெல்லாம் கேட்டிருப்பாங்க லேயாள்ட்ட சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்னப்பா ராகேலுக்கு ஒரு யாக்கோபு வந்துட்டான் உனக்கு இன்னும் யாரும் வரலையா உனைய திருமணம் செய்து கொள்ள இன்னும் யாரும் வரலையா 
உனக்கு வாழ்க்கை அமைத்து கொடுக்க இன்னும் இந்த லாபா நாயத்தமா இருக்கு எவ்வளவு கேட்டு இருந்திருப்பாங்க எவ்வளவு அவளுடைய இருதயம் காயப்பட்ட இருதயமா இருந்திருந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு ஹட் பண்ணப்பட்டிருப்பா எத்தனை பேரால நிறைய பேருக்கு இந்த இங்கிதம்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது சுத்தமா இருக்காது பாத்திருக்கீங்களா நிறைய பேருக்கு குழந்தை இருக்காதுன்னு தெரியும் குழந்தை இல்லைன்னு தெரியும் அதை கேட்டா காயப்படுவாங்கன்னு கூட தெரியாம அதையே திரும்ப திரும்ப கேட்பாங்க பாத்திருக்கீங்களா என்ன இன்னும் ஒண்ணும் குழந்தை இல்லையா அப்படிம்பாங்க பாத்திருக்கீங்களா திருமணம் ஆயிருக்காது என்ன இன்னும் உனக்கு ஒருத்தனை வரலையா அப்படின்னு கேட்பாங்க பாத்திருக்கீங்களா இதை கேட்க கூடாது நேரடியா என்ன செய்யக்கூடாது கேட்க கூடாதுங்கிற இங்கிதம் கூட என்ன செய்யாது நிறைய பேருக்கு இருக்காது பாத்திருக்கீங்களா அவளுடைய குறைவுகளை டேரக்டா கேட்பாங்க பாத்திருக்கீங்களா என்ன இன்னும் வாடகை வீட்டிலேயே தானா இருக்கீங்க சொந்த வீடு இல்லையா சொந்த வீடு இல்லைன்னு தெரியும் அதை கேட்க கூடாது வருத்தப்படுவாங்கன்னு என்ன செய்யாது தெரியாது பாத்திருக்கீங்களா கட் பண்றதுக்குனே இருக்கிற கிருப பெற்ற ஆளுகெல்லாம் நிறைய இருக்கு காயப்படுத்துறதுக்குனே என்ன பெற்ற ஆளுக கிருப பெற்ற ஆளுக லேயால எவ்வளவு பேர் காயப்படுத்தி இருப்பாங்க சரி ஏழு வருஷம் ஆச்சு யாக்கோபுக்கு ராகேலுக்கு திருமணம் யோசிச்சு பாருங்க அதே வீட்டில் தான் லேயாலும் இருக்கிறாங்க கிழக்கு நாடு கிழக்கத்தி நாடுகளில் சாயங்காலத்தில் தான் அந்த மேரேஜ் நடக்கும் இரவு இரவு நேரத்தில் தான் மேரேஜ் நடக்கும் காலையிலிருந்து வீடு ஒரே கொண்டாட்டமாக இருக்கிறது உறவினர்கள்லாம் வந்திருக்கிறாங்க யாக்கோபுக்கும் ராகேலுக்கும் சாயங்காலம் கல்யாணம் எல்லா உறவுகளும் வந்திருக்கிறாங்க ராகேலுடைய தோழிகள்லாம் வந்திருக்கிறாங்க ஏகப்பட்ட உறவுகள் அந்த ஊரில் இருக்கிற பெரிய மனிதர்கள்லாம் வந்திருக்கிறாங்க வீடே அப்படியே கோலாகலமாக இருக்கிறது இப்போ லேயாலுடைய மனப்பான்மை எப்படி இருந்திருந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க எல்லாராலும் புறக்கணிக்கப்பட்டு எல்லாராலும் அவமானகரமாய் கருதப்பட்டு சாபமாய் கருதப்பட்டு எப்படி இருந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க யோசிச்சு பாருங்க மூத்தவள் இருக்க இளையவள் தங்கைக்கு திருமண ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த நாள் முழுவதும் லேயால் எவ்வளவு வருத்தப்பட்டிருப்பாங்க எவ்வளவு அந்த அங்கீகாரம் இல்லாததுனால எவ்வளவு புறக்கணிக்கப்பட்டிருந்திருப்பாங்க இல்ல சரி அந்த நாள் இரவுல லேயால் பார்க்க மூத்தவள் பார்க்க இளையவளுக்கு என்ன நடக்கிறது திருமணம் நடக்குது ராகிலுக்கு திருமணம் நடக்குது திருமணம் நடக்கு சரி திருமணம் நடக்குது இல்ல அதுக்கு அடுத்தத பாருங்களேன் அந்த இரவுல யாக்கோபு ராகேலு தன்னுடைய வாழ்க்கை தங்களுடைய வாழ்க்கையை துவக்கணும் ஆனால் யாக்கோபோடு வாழ்க்கையை துவக்குவதற்கு ராகேல் அனுப்பப்படாமல் லேயா அனுப்பப்படுறாங்க எப்படி இருந்திருக்கும் லேயாவுக்கு விரும்பல ராகேலத்தான் விரும்பினார் ஆனா அங்கே லாபானுடைய தந்திரம் லாபான் வலுக்கட்டாயப்படுத்துகிறார் வேற வழி இல்ல இவன் இல்லைனா இவனுக்கு நீ இன்றைக்கு நீ நீ இவனோடு இன்றைக்கு நீ வாழ்க்கையை துவக்கலைனா உனக்கு என்னவே கிடையாது வாழ்க்கையே கிடையாதுன்னு சொல்லி வலுக்கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு இப்ப ராகேலுக்கு பதிலாக லேயால் அந்த யாக்கோவினோடு வாழ்க்கையை துவக்குவதற்கு அனுப்பப்படுகிறாள் யோசிச்சு பாருங்க எப்படி இருந்திருக்கும் இப்ப வாழ்க்கையை துவக்குறா இல்லையா அப்ப லேயாளுக்கு திருமணம் முறைப்படி நடக்கல யாக்கோபுக்கு இரவுல மனைவியாக லேயால் கொடுக்கப்பட்டாலும் மனவரையில லேயால் அமரவே இல்லை லேயாளுக்கு திருமண முறை பிரகாரம் நடத்தப்படவில்லை லேயாளுடைய வாழ்க்கையில முறைப்படி எதுவுமே நடக்கல இந்த திருமணங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெடிஷனை ரொம்ப முக்கியத்துவப்படுத்துவாங்க அது ஏன் செய்யறாங்க செய்யலன்னா என்ன செய்யாது தெரியாது ஆனா என்ன எதை முக்கியத்துவப்படுத்துவாங்க அதிகமா ட்ரெடிஷனை இதை தான் செய்யணும் இது இப்படி இருக்கணும் அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம் அதை நான் தவறு சொல்லலை ட்ரெடிஷனை நான் தவறுன்னு சொல்லலை ஆனால் நிறைய எது முக்கியத்துவப்படுத்தப்படும்னா இதை போல் விழாக்களில் ட்ரெடிஷன்ஸ் அந்த பாரம்பரிய முறைமைகள் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவப்படுத்தப்படும் இதை இப்படி தான் செய்யணும் இந்த பக்கம் நிற்கணும் வலது பக்கம் நிற்கணும் இப்படி செய்யணும் இதை முதல்ல செய்யணும் அதுக்கு அடுத்து இதை செய்யணும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் ஏராளமான முறைமைகள் ஆனால் எல்லாமே ராகேலுக்கு தான் முறைப்படி நடந்ததை ஒழிய லேயாளுக்கு ஒன்றுமே முறை முறை பிரகாரம் யாக்கோபுக்கு லேயால் மனைவி ஆகல 
திருமண ரிங் மாத்தி நம்ம இதுல பைபிள் மாத்திர மாதிரி ரிங் மாத்திர மாதிரி அங்க முறை பிரகாரம் என்ன செய்யப்படல லேயால் திருமணம் அவளுக்கு நடக்கல எப்படி இருந்துருந்து இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு நாளோட இது முடிஞ்சு போற விஷயம் இல்ல பாருங்க இது காலங்காலமா இல்லையாளுடைய வாழ்க்கையை பாதிக்கும் எத்தனை ஆண்டு காலம் அதுக்கு பிறகு இந்த சம்பவத்தை சொல்லி 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 காட்டி சொல்லி காட்டி பேசியிருப்பாங்க உனக்கு என்ன கல்யாணம் என்ன சொல்லிக்கிற மாதிரியா உனக்கு நடந்துச்சு கல்யாணம் உனக்கு கல்யாணம் என்ன நாலு பேர் மெச்சிக்கிற மாதிரியா நடந்துச்சு உன் கல்யாணம் உனக்கு அங்கே கல்யாணமே நடக்கலையே இரவுல கொண்டு போய் உன்னை விட்டுட்டு வந்தாங்க அவ்வளவுதானே உனக்கு என்ன நீ என்ன மன வரையிலையா உட்காந்த ஜோடிச்சாங்களா உனக்கு மனப்பெண்ணுக்குரிய எல்லா காரியங்களும் உனக்கு செய்யப்பட்டதா எதுவுமே கிடையாது உனக்கு எத்தனை காலம் அது அது வந்து ஒரு நாள் நிகழ்வு இல்லை அவருடைய வாழ்க்கையில அது மாறாத ரணமா அது மாறிடும் பாருங்க இல்ல அதுக்கப்புறம் எத்தனை காலங்கள் லேயால கேட்டிருந்திருப்பாங்க எவ்வளவு புறக்கணிப்பு பாருங்க சரீரத்தில் பலவீனம் சோர்வான வாழ்க்கை மற்றவர்கள் அனுபவிக்கிற எந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியாது திருமணம் செய்வதற்கு யாரும் முன் வரலை முன் வந்தவனுக்கும் கூட தன்னை என்ன செய்து கொடுக்கல திருமணம் செய்து கொடுக்கல தகப்பன் சரி அதுக்கு பிறகாவது இவன் இரு இவள் இருக்கும் போதே தங்கைக்கு திருமணம் ஆயத்தமாக்கப்படுகிறது சரி இவளுக்கு இவள் கண் பார்க்க தங்கைக்கு எல்லா முறைமைகளும் நடக்கிறது இவளுக்கு அதில் ஒரு முறைமை கூட நடக்கலை இரவில் தங்கைக்கு பதிலாக இவள் போய் வாழும்படி கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறாள் அதை விட்டால் இவளுக்கு வேற வழி இல்லை இல்லை லே ஆளுக்கு எதுவுமே முறைப்படி நடக்கலை சரி அந்த இரவுல வாழ்க்கையை துவக்கிறாள்ல ரா அதாவது யாக்கோபு ராகேலை நினைத்து கொண்டு லேயாவோடு வாழுகிறான் யோசிச்சு பாருங்க இது எப்படி இருக்கணும் ஒரு ஒரு பெண்ணுடைய ஸ்தானத்தில் இருந்து யோசிச்சு பாருங்க தன்னுடைய கணவன் இன்னொரு பெண்ணை நினைத்து கொண்டு தன்னோடு வாழுகிறான் அதை அந்த பெண் அந்த பெண்ணுக்கே தெரிந்து தெரியாமல் இல்லை தெரிந்து தெரிந்து யாக்கோபு மனதளவில் ராகேலை நினைத்து கொண்டு லேயாலோடு வாழ்க்கை துவக்க எப்படி இருந்திருக்கும் லேயாளுக்கு எந்த அங்கீகாரமும் கிடையாது லேயாளுக்கு வாழ்க்கையில் அவள் பட்ட பாடுகள் மனிதர்களுடைய அங்கீகாரம் இல்லாததுனால புறக்கணிக்க இப்படிலாம் அனுபவிச்சு இப்படிலாம் பார்த்துருக்கீங்களா சோர்வான வாழ்க்கை சரீரத்தில் பலவீனத்தினால உங்களால் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லாக வாழ முடியாத ஒரு தருணங்கள் சொந்த குடும்பமே உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாத நிலைமை உங்களை சாபமாய் பார்க்கிற ஒரு தருணம் ஒரு சூழல் உங்களுக்கு சில வாய்ப்புகள் அமைந்து கூட அந்த வாய்ப்புகளை உங்கள் குடும்பத்தாரே ஏற்படுத்தி கொடுக்காம அதை பொருட்படுத்தாமல் அதை தள்ளிவிட்ட அனுபவம் உங்களுக்கு பிரியமில்லாத வாழ்க்கைக்குள்ள அல்லது பிரியமில்லாத சூழ்நிலைகளுக்குள்ள உங்களை கட்டாயப்படுத்தி கொண்டு போகப்பட்ட தருணங்கள் விரும்பப்படாத இடத்துல இருக்கிறான் இப்போ லேயால் வந்து எங்கே இருக்கிறான்னா விரும்பப்படாத இடத்துல யோசிச்சு பாருங்கள் விரும்பப்படாத இடத்துல இருந்து பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு ஒரு ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அந்த மேனேஜர்ல இருந்து அங்க இருக்கிற யாரும் நீங்க நீங்க அங்க ஒர்க் பண்றது விரும்பல எவ்வளவு டார்ச்சர் இருக்குன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு அந்த இடம் வந்து அப்படியே உங்களுக்கு நரக மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல போய் நிக்கிறதுக்கே உடம்பெல்லாம் என்ன செய்யும் ஏன்னா அங்க இருக்கிற யாரும் நீங்க நீங்க அங்க வேலை செய்யறத என்ன செய்யல விரும்பல ஊழியத்துல எல்லாம் சில நேரம் என்ன ஆயிரும்னா சில உதவி ஊழியர்கள் மேல எல்லாம் ஊழியர்கள் அது மூத்த ஊழியர்களுக்கு கோபம் வந்துருச்சு இவனை அனுப்பிச்சிடணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்கிறதே ரொம்ப என்னதான் இருக்கும் ஏன் அது அது அதாவது நரகத்திலேயாவது போய் இருந்துடலாம் அப்படி அது அது கூட நல்லா இருக்கும் போல இருக்கும் அப்படி இருக்கும் அந்த இடம் அப்படி இருக்கும் அந்த இடம் விரும்பத்தகாத விரும்பப்படாத ஒரு இடத்துல விரும்பப்படாத ஒரு இடத்துல நம்ம போய் நிற்கிறதுங்கிறது அவ்வளவு கொடுமையான விஷயம் அப்படிலாம் அனுபவப்பட்டிருக்கீங்களா அப்படிலாம் அனுபவப்பட்டிருக்கீங்களா அங்கீகாரம் இல்லாத இடத்துல வாழ்கிற வாழ்க்கை அதான் லேயாளுடைய வாழ்க்கை அதான் லேயாளுடைய இப் அதாவது திருமணத்திற்கு முன்பு மட்டும் கிடையாது திருமணத்திற்கு பின்பும் கூட திருமணத்திற்கு பின்பும் கூட அவளுக்கு எந்த அங்கீகாரமும் கொடுக்கப்படலாம் அவள் வெறுக்கப்பட்டால் வேதமே அப்படிதான் சொல்லுது அவள் என்ன செய்யப்பட்டாளா வெறுக்கப்பட்டாள் என்று கத்தரை கண்டார் இல்ல கத்தரை கண்டார் ஆதி ஆம் புஸ்தம் இருபத்தி ஒன்பதுல முப்பத்தி ஒன்னு வாசிங்க லேயால் அற்பமாய் என்னப்பட்டால் என்று கத்தர் கண்டு லேயால் அற்பமாய் என்னப்பட்டால் என்று கத் கண்டு நல்ல கவனிங்க லேயால் திருமணத்துக்கு முன்னாடி மட்டும் இல்ல திருமணத்துக்கு பின்பாகவும் அவள் எப்படிதான் கருதப்பட்டாலாம் அற்பமா என்னப்பட்டால் அதே பொது மொழிபெயர்ப்பில் வாசிங்களே பொது மொழிபெயர்ப்பில் வாசிங்க பார்க்கலாம் ஆதி ஆம்பு இருபத்தி ஒன்பது முப்பத்தி ஒன்னு பொது மொழிபெயர்ப்ப
என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சானா வெறுக்க ஆரம்பிச்சானா ஒரு கட்டத்தில் நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன் யாக்கோபு சரி ராகேலும் சரி லாபானும் சரி அந்த சொசைட்டியும் சரி லேயால படுத்தின பாடு கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது யாக்கோபு நல்லா யோசிச்சு பாருங்க யாக்கோபு இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு திரும்பி வர்றார் திரும்பி வர்றார் திரும்பி வரும்போது அங்கிருந்து ஏசா வர்றார் உடனே இவர் யாக்கோபு பயப்படுறார் தன்னுடைய எல்லாத்தையும் கொன்று வாரோ தன்னுடைய ஆடு மாடு ஜீவன் எல்லாத்தையும் கொன்று மனைவி பிள்ளைங்களை எல்லாம் கொன்றுருவாரோ அப்படின்னு பயப்படுறார் பயப்பட்டு முதல்ல என்ன பண்றாருனா இந்த ரெண்டு மறுமனை ஆட்டிகள் இருந்தாங்கல்ல அவங்கள முன்னாடி அதை ஒரு டீமா தனியா அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கார் ரெண்டு மறுமனை ஆட்டிகளை முன்னாடி கொஞ்சம் ஆடுகள் கொஞ்சம் ஆடு அவங்க கொஞ்சம் சொத்துல கொஞ்சத்தை பிரிச்சு ரெண்டு பாகமா பிரிச்சுட்டார் பிரிச்சுட்டு மறுமனை ஆட்டிகளை முன்னாடி என்ன பண்ணி விடுறாரு அனுப்பிச்சு வச்சுட்டார் அனுப்பிச்சு வச்சுட்டு அடுத்து இவங்க இவரும் இவருடைய ராகேல லேயாலும் ஒரு டீமா போறாங்க போகும்போது எப்படி நிறுத்துறார் தெரியுமா எப்படி நிறுத்துறாருனா முதல்ல லேயாலையும் அவளுடைய பிள்ளைகளையும் நிறுத்தினாராம் அதை முப்பத்தி மூணு ரெண்டா பணிவிடை காரிகளையும் பணிவிடை காரிகளையோ அவர்கள் பிள்ளைகளையும் அவர்கள் பிள்ளைகளையோ முதலிலும் முதலிலும் லேயாலையும் அவள் பிள்ளைகளையும் முதல்ல பணிவிடை காரிகள் அவர்களுடைய பிள்ளைகளை அனுப்பிச்சாச்சு அவங்கள முன்னாடி வச்சாச்சு அதுக்கு அடுத்து லேயாலையும் அவளுடைய பிள்ளைகளையும் <laughs> 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 முதல்ல யாரு செத்தா பரவாயில்ல லேயாலும் லேயாலுடைய பிள்ளைகளும் செத்தா பரவாயில்ல ராகேல் என்ன செய்யக்கூடாது சாகக்கூடாது அவளை கொண்டு வந்து பின்னாடி நிறுத்துவோம் எப்படி இருக்குது இப்ப நீங்க உங்க தாய் தப்ப இருக்கீங்க யாரோ ஒரு எதிரி வந்து ஒருத்தன் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் ஒரு தாய் தப்ப இருக்காங்க ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்காங்க மூத்தவன் இளையவன் ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்காங்க எதிரி வந்து சுட வர்றான் உடனே இவங்க இவங்க இந்த மூத்த மகன் அவன் செத்தா பரவாயில்ல முன்னாடி அவனை நிறுத்திரு இளையவனை பின்னாடி நிறுத்து அப்படின்னு நிறுத்தினா எப்படி இருக்கும் லேயால கொண்டு போய் முன்னாடி நிறுத்திட்டு ராகையில பின்னாடி நிறுத்தி முதல்ல ஏசா வந்து கொண்டா லேயாலையும் அவள் பிள்ளைகளையும் என்ன கொள்ளட்டும் அடுத்துதான் யார்கிட்ட வரணும் ராகையில்ட்டையும் லே அவளுடைய பிள்ளைகள்ட்டையும் வரணும் எப்படி இருக்கும் லேயாளுடைய ஜீவன் கூட அவ உயிரோடு இருக்கிறது கூட மதிப்பாய் காணப்படல அவனுக்கு அவளுடைய ஜீவன் கூட அற்பமாய் எண்ணப்பட்டது லேயாளுடைய ஜீவன் கூட அற்பமாய் எண்ணப்பட்டது இதுதான் லேயாளுடைய வாழ்க்கை இதுதான் லேயாளுடைய லைஃப் சரியா இதுதான் சூழல் ஆனா இந்த லேயாளுக்கு கர்த்தர் என்னவெல்லாம் செய்தார்னு பார்க்க போறோம் இதுவரை லேயாளுடைய லைஃப் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இந்த லேயாளுக்கு சோர்வான பலவீனமான எந்த சரீர சரீர பலவீனமுடைய மற்ற மனிதர்களைப் போல வாழ முடியாத திருமண செய்து கொள்வதற்கு ஆட்கள் இல்லாத அப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள் இருந்தும் கூட சொந்த தகப்பனே அதை தட்டி விட்டுட்டான் அதுக்கடுத்து வலுக்கட்டாயமாய் ஒருவனுக்கு மனைவியாய் கொடுக்கப்படுகிறாள் விரும்ப படாத இடத்தில் வாழ வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கிறது எதுவுமே அவளுடைய வாழ்க்கையில் முறைப்படி என்ன செய்யப்படல செய்யப்படல அற்பமா எண்ணப்படுகிறாள் வெறுக்கப்படுகிறாள் அவளுடைய ஜீவன் கூட ஒரு பொருட்டாக என்ன செய்யப்படல கருதப்படல உயிர் கூட அவளுடைய உயிர் கூட அவள் உயிரோடு இருக்கிறது கூட ஒரு பொருட்டாக என்ன செய்யப்படல கருதப்படல ஆனா அப்படிப்பட்ட லேயாளுக்கு கர்த்தர் என்ன செய்தார் என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் வாசிங்க பார்க்கலாம் ஆதியாக புஸ்தகம் இருபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் லேயால் லேயால் அற்பமாய் எண்ணப்பட்டால் என்று கத்தர் அற்பமா எண்ணப்பட்டால் அல்லது வெறுக்கப்பட்டால் என்று கத்தர் கண்டு அவள் கற்பந்தரிக்கும்படி செய்தார் அவள் கற்பந்தரிக்கும்படி செய்தால் ராகேலோ மலடியாயிருந்தார் ராகேலோ மலடியாயிருந்தால் லேயால் கர்ப்பவதியாகி லேயால் கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெற்று ஒரு குமாரனை பெற்று கத்தர் என சிறுமையை பார்த்தருளினார் 
கர்த்தரின் சிறுமையை பார்த்தர்லினா இப்பொழுது என் புருஷன் என்னை நேசிப்பார் என்று சொல்லி என்று சொல்லி அவனுக்கு ரூபன் என்று பேரிட்டார் இப்ப லேயா அற்பமா என்னப்பட்டால் வெறுக்கப்பட்டால் சிறுமைப்படுத்தப்பட்டால் என்று கர்த்தர் கண்டு லேயாளுடைய கர்ப்பத்தை தான் முதலாவது கர்த்தர் திறந்தார் ராகியலுடைய கர்ப்பத்தை அல்ல லேயாளுடைய கர்ப்பத்தை தான் கர்த்தர் முதலாவது திறந்தார் ரூபனை வெளிப்பட பண்ணினார் நல்ல கவனிங்க இது சாதாரண காரியம் அல்ல ஏதோ ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சு ஒரு இன்ஸ்டன்ட் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா மற்றவர்கள்லாம் குழந்தை பிறப்பது குழந்தையை பெற்றுக் கொள்வது ஒரு அவர்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒரு பாகமாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் லேயாளுடைய பெற்ற அந்த ரூபன் வந்து அப்படி கிடையாது ரூபன் சாதாரணமானவன் அல்ல இஸ்ரவேலுடைய பனிரெண்டு கோத்திரங்களின் முதல் கோத்திரத்தின் தலைவன் தான் இந்த ரூபன் இப்ப லேயால் ஒரு குழந்தைய பெற்றெடுக்கல ஒரு கோத்திர பிதாவை பெற்றெடுத்தார் இஸ்ரவேல் பனிரெண்டு கோத்திரம் பனிரெண்டு கோத்திரத்தையும் துவக்கி வைத்தவள் அந்த கோத்திர பிதாக்களுடைய பிறப்ப வம்ச வரிசைய அட்டவணைய துவக்கி வைத்தவள் ராகேல் அல்ல லேயால் 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 ஒரு குழந்தைக்கு தாய் அல்ல ஒரு கோத்திரத்துக்கு தாயாக மாற்றப்பட்டாள் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல முடியும் அவளை கத்தர் ஒரு குழந்தைக்கு ரூபனை கொடுத்ததனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அவளுடைய கர்ப்பம் முதலாவது திறக்கப்பட்டதனுடைய மேன்மை என்னன்னா அவளை கத்தர் சாதாரண குழந்தைக்கு தாயாக்கல அவளை ஒரு கோத்திரத்துக்கே தாயாக மாற்றினார் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல முடியும் நல்ல நீங்க நினைவுல வைத்துக் கொள்ளுங்க சிஸ்டர் நினைவுல வைத்துக் கொள்ளுங்க பிரத மனிதர்கள் உங்களை புறக்கணிக்கலாம் மனிதர்கள் உங்களை அவமானப்படுத்தலாம் மனிதர்கள் உங்களை தள்ளி வைக்கலாம் நீங்க ஒரு சின்ன ஆளுன்னு சிறுமைப்படுத்தலாம் நீங்க குறுகி போனவராய் குறுகி போனவளாய் காணப்படலாம் நான் சொல்றேன் கர்த்தர் உங்களை குறுக்கத்தின் தாயாக அல்ல கர்த்தர் உங்களை பெருக்கத்தின் தாயாக வைத்திருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் எந்த இடத்துல நெருக்கமும் குறுக்கமும் இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல தான் தெய்வன் விசாலத்தை உண்டு பண்ண வல்ல மேலுவராக இருக்கிறார் இல்ல தாவிது சொல்லும்போது சொன்னார் நான் நெருக்கத்தில் இருந்து கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன் அவர் என்னை கேட்டொருளி விசாலத்திலே கொண்டு வந்து வைத்தார் எந்த ஒரு யாருடைய வாழ்க்கையில விசாலம் வரப்போகுதுன்னா யார் குறுக்கத்தின் மத்தியில சிறுமையின் மத்தியில நெருக்கத்தின் மத்தியில நீங்க கடந்து போகிறீங்களோ உங்க வாழ்க்கையில தான் கத்தர் ஒரு பெருக்கத்தை கற்ற இட வல்லம் எழுவராக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமையு சொல்ல முடியும் அப்ப ரூபன கத்தர் லேயாளுக்கு முதல்ல கொடுத்துருந்தது நோக்கம் என்னன்னா நோக்கம் என்னன்னா அவளை ஒரு 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 குழந்தைக்கு தாயாக மாத்த விரும்பல இஸ்ரவேலின் பனிரெண்டு கோத்திர பிதாக்களின் வம்ச அட்டவணையை துவக்கி வைத்தது லேயால் தான் எவ்வளவு பெரிய கனம் பாருங்க இல்ல லேயால் தான் பனிரெண்டு கோத்திரங்களினுடைய அட்டவணையை துவக்கி வச்சா சரி முதல்ல முதல்ல அவளை ஒரு அவ்வளவு நெருக்கத்தில் இருந்து கத்திரிப்பை எதை நோக்கி கொண்டு போகிறா ஒரு பெருக்கத்தை நோக்கி என்ன செய்கிறா கொண்டு போகிறா முதல் காரியம் சரி வாசியம் பார்க்கலாம் தொடர்ந்து வாசியம் அதே இருபத்தி ஒன்பது முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணு வாசியம் பார்க்கலாம் மறுபடியும் மறுபடியும் அவள் கற்பவதியாகி அவள் கற்பவதியாகி குமாரனை பெற்று ஒரு குமாரனை பெற்று நான் அற்பமாய் எண்ணப்பட்டதை நான் அற்பமாய் எண்ணப்பட்ட கத்தர் கேட்டருளி கத்தர் கேட்டருளி இவனையும் எனக்கு தந்தார் என்று சொல்லி அவனுக்கு சிமியோன் என்று பேரிட்ட சிமியோன் அப்படின்னா எப்ரே பாஷில ஹியரிங் கேட்கிறது காது கொடுத்து கேட்கிறது இல்ல யோசிச்சு பாருங்க லேயாளுடைய சத்தத்தை அவருடைய குடும்பத்திலையும் சரி சொசைட்டிலையும் சரி யாருமே கேட்கல யூ இன்க்ளூசிவ் யாக்கோபு கணவன் உட்பட தகப்பனார் உட்பட யாருமே அவருடைய சத்தத்தை சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கல எத்தனை புலம்பல்கள் எத்தனை அங்கலாய்ப்புகள் இருந்துச்சு அது யாருமே லேயாளுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கல எனக்கு முறைப்படி செஞ்சு வைங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வேணா யாக்கோவை எனக்கு கணவரா கொடுத்துடாதீங்க எனக்கு இதெல்லாம் வேணாம் யாரோ ஒருத்தர் இருந்தா கூட பரவாயில்ல ஆனா எனக்கு முறைப்படி செய்து வைங்க இப்படி திருட்டுத்தனமாக எல்லாம் என்னுடைய திருமணம் என்ன செய்ய வேணாம் நடக்க வேணாம் எவ்வளவு பேசியிருப்பா எவ்வளவு கேட்டிருப்பா யாருமே அந்த சத்தத்துக்கு என்ன செய்யல செவி கொடுக்கல லேயாளுடைய சத்தத்திற்கு யார் செவி கொடுத்தார்களோ இல்லையோ கர்த்தர் அந்த சத்தத்தை கேட்டுள்ளினார் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் 
அவருடைய இருதயத்தின் அங்கலாய்ப்புகளை இருதயத்தினுடைய வேண்டுதல்களை இருதயத்தினுடைய குமுறுதல்களை கர்த்தர் கேட்டதுலாம் நீங்க நல்ல நினைவுல வச்சுக்கிறீங்க பிரதர் நினைவுல வச்சுக்கோங்க சிஸ்டர் நீங்க நினைக்கலாம் என்னுடைய சத்தத்துக்கு யாரும் செவி கொடுக்க மாட்டாங்க நான் விரும்புகிற காரியங்கள் எனக்கு செய்யப்பட மாட்டேங்குது எல்லாமே நான் விரும்புகிறதுக்கு எதிராக நடக்குது யாரும் எனக்கு ஒத்துழைக்க மாட்டாங்க கர்த்தருடைய நாமத்தினால சொல்றேன் நம்முடைய ஆண்டவர் ரட்சகருமாகிய இயேசுவின் நாமத்தினால நான் சொல்றேன் நிச்சயமாய் சொல்றேன் யார் உங்களுடைய சத்தத்தை கேட்டிருக்காங்களோ இல்லையோ கர்த்தர் உங்களுடைய சத்தத்தை கேட்டிருக்கிறார் நீங்க விட்ட பெருமூச்சை கூட அவருடைய காதுகள் கேட்டிருக்கிறது நீங்க விட்ட பெருமூச்சை கூட அவர் கேட்டிருக்கிறார் நிச்சயமா ஒரு நாட்கள்ல கத்துறதுக்கு பலன் கொடுக்க வல்லம் இல்லை ஏன்னா லேயாளுக்கு அவளுடைய வாழ்க்கையில் என்னெல்லாம் நடந்துச்சோ அது ஒன்று ஒன்றா பலன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சார் அதுக்கு பதில் கொடுக்க ஆரம்பிச்சார் எப்படி பிரதர் எப்படி பதில் கொடுத்தார்னு சொல்றீங்க பிரதர் எப்படி பதில் கொடுத்தார் அதைத்தான் வருஷம் என்ன செய்ய போகிறோம் தியானிக்க போகிறோம் லேயால் என்னெல்லாம் இருதயத்தில் கஷ்டப்பட்டு இருந்தாலோ அது எல்லாவற்றுக்கும் தேவன் ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா என்ன செய்ய ஆரம்பித்தார் பதில் கொடுக்க ஆரம்பித்தார் எப்படி பதில் கொடுத்தார் வாசிங்க பார்க்கலாம் அடுத்த வருஷம் வாசிங்க பார்க்கலாம் அடுத்த வருஷம் வாசிங்க பின்னும் அவள் கர்ப்பவதி பின்னும் அவள் கற்பவதி ஆகி குமாரனை பெற்று ஒரு குமாரனை பெற்று புருஷனுக்கு மூன்று குமாரரை பெற்றபடியால் பெற்றபடியால் அவர் இப்பொழுது என்னோட சேர்ந்திருப்பார் என்று சொல்லி என்று சொல்லி அவனுக்கு லேவி என்று பெயரிட்டாள் லேவி என்று பெயரிட்டாள் இல்ல மூணாவது பிள்ளை லேவி எவ்வளவு புலம்பி இருப்பா என் வாழ்க்கையில் எதுவுமே முறைப்படி நடக்கலை எதுவுமே முறைப்படி செய்யப்படலை நான் விரும்பின பிரகாரம் எனக்கு வாழ்க்கை அமையலை இது எதுவுமே எனக்கு நல்லா இல்லை எவ்வளவு புலம்பி இருப்பா ஆனா யாரும் அந்த சத்தத்தை கேட்கல கர்த்தர் அந்த சத்தத்தை கேட்டார் கேட்டதனுடைய விளைவு என்ன தெரியுமா அவளுக்கு லேவியை கொடுத்தார் இந்த லேவி கோத்திரம் லேவி ஒரு கோத்திரமானா பாருங்க இது சாதாரண விஷயம் இல்லை ஏன்னா அவள் இவளுடைய பேச்சை யாருமே கேட்கல இவளுக்கு எதுவுமே முறைப்படி நடக்கல ஆனால் இவளுடைய பிள்ளைகள் லேவி கோத்திரம் எழுமனாங்க பாருங்க லேவி கோத்திரத்தால் தான் இஸ்ரவேலர்களுக்கு எல்லா முறைமைகளையும் கற்றுக் கொடுக்கிற இடத்திலே வைக்கப்பட்டார்கள் லேவி கோத்திரம் லேயாளுடைய சந்ததியா இருந்த லேவி கோத்திரத்தார் தான் லேயாளுடைய பிள்ளைகள் லேவியர்கள் தான் எலும்பி இஸ்ரவேலர்களுக்கு எல்லா ஆராதனை முறைமைகள் எல்லா பலி முறைமைகள் எல்லா பண்டிகை முறைமைகள் எல்லா வாழ்க்கை முறைமைகள் எல்லா அரசாங்க முறைமைகள் எல்லா முறைமைகளையும் கற்றுக் கொடுத்தது சமஸ்த இஸ்ரவேலுக்குமே பன்னெண்டு கோத்திரத்துக்கும் எல்லா முறைமைகளையும் கற்றுக் கொடுத்தது லேயாளுடைய வம்சத்தில் வந்த லேயாளுடைய வயிற்றுல வந்த லேவி கோத்திரத்தார் தான் கற்றுக் கொடுத்து யோசிச்சு பாருங்க எத்தனை நாட்கள் கதறி இருப்பா எனக்கு எதுவுமே முறைப்படி செய்யப்படலையே என்னுடைய வாழ்க்கையில் எந்த ஃபங்க்ஷனும் முறைப்படி ஒரு ஒரு ஸ்திரீக்கு என்னால் எதெல்லாம் முறைப்படி செய்யப்படணுமோ அது எதுவுமே எனக்கு முறைப்படி செய்யப்படலை என்று எத்தனை நாட்கள் கதறிப்பா ஆனால் இவளுடைய பிள்ளைகள் தான் எழும்பி இஸ்ரவேலுக்கே சகல முறைமைகளையும் கற்றுக் கொடுக்கிறவர்களாக மாறினாங்க எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்ல முடியும் நீ நினைக்கலாம் பிரதர் என் வாழ்க்கையில் எதுவுமே சரியான பிரகாரம் நடக்கலை பிரதர் அல்லது என் வாழ்க்கையில் எதுவுமே முறைப்படி நடக்கலை பிரதர் எனக்கு நடக்க வேண்டிய எதுவும் ஸ்பெஷலாகவே என்ன செய்யப்படலை நான் திருமணம் என்னுடைய வாழ்க்கை வாலிபத்தில் செய்யப்பட வேண்டிய காரியங்கள் ஃபங்க்ஷனு ஒரு பர்த்டே எதுவுமே எனக்கு என்ன செய்யப்படல முறைப்படி நடக்கல பிரதர் நான் சொல்றேன் பிரதர் நான் சொல்றேன் கத்துடைய நாமத்தை முன்னிட்டு சொல்றேன் உங்களுக்கு எதுவுமே சரியா நடக்கலன்னு சொல்றீங்கல்ல நான் சொல்றேன் நீங்கள் லட்சக்கணக்கான மக்களுடைய வாழ்க்கையில் அநேகம் காரியங்களை கற்பிக்கிறவர்களாகவும் முறைப்படி நடத்துகிறவர்களாகவும் அதை முறைமைப்படுத்துகிறவர்களாகவும் உங்களை வைக்க தேவன் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் நீ நினைக்கிறீங்க இதெல்லாம் எனக்கு கிடைக்கலைன்னு நான் சொல்கிறேன் அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏன் கிடைக்கலைனா அது எல்லாவற்றையும் உங்கள் உங்கள் கையில் யாரும் கொண்டு வந்து சில காரியத்தை கொடுக்கலைன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கலைன்னு சொல்லப்படு சொல்கிற அந்த காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு கொடுக்குற இடத்துல கத்தர் உங்களை வைத்திருக்கிறான் உங்களை வாங்குகிற இடத்துல வைக்கல எந்த இடத்துல கத்திர வச்சிருக்கிறாரு கொடுக்குற இடத்துல கத்திர வச்சிருக்கிறார் யாரும் என் கையில் வந்து கொடுக்கலையே எனக்கு இதை நடத்தலையேன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நான் சொல்கிறேன் கத்துடைய நாமத்தை முன்னிட்டு சொல்கிறேன் கத்தர் சொல்கிற வார்த்தையும் சொல்கிறேன் எனக்கு இது செய்யப்படலைன்னு நீ நினைக்கிற ஆனால் ஒன்றை கொண்டு தான் அநேகருடைய வாழ்க்கையில் பல நன்மைகளை நான் செய்ய போகிறேன் 
எனக்கு இந்த நன்மை செய்யப்படலன்னு நீ நினைக்கிற அது உன்னுடைய இருதயத்தில் காலங்காலமாய் வடுவாய் மாறி இருக்கிறது ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிற வார்த்தை என்னென்னா எனக்கு இந்த நன்மை செய்யப்படலைன்னு நீ சொன்னில்ல நான் சொல்கிறேன் அதே நன்மையை நீ லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு நீ செய்ய போகிற இல்லை இவளுடைய வாழ்க்கையில் எந்த காரியமும் முறைப்படி நடக்கல ஆனால் இவளுடைய பிள்ளைகள் தான் எழும்பி சமஸ்த இஸ்ரவேலுக்குமே யோசிச்சு பாருங்க யோசிச்சு பாருங்க லேயாலுடைய பிள்ளைகள் தான் எழும்பி சமஸ்த இஸ்ரவேலுக்கும் எல்லா முறைமைகளையும் கற்றுக் கொடுக்குற இடத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டான் இல்லை கர்த்தர் அப்படி உங்களை மாற்றுவா உங்கள் சந்ததியை மாற்றுவா நீங்கள் நினைக்கலாம் கடந்த காலங்கள் எங்களுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் கிடைக்கல புரிது நான் சொல்கிறேன் உங்கள் சந்ததிக்கு அது உங்களுக்கும் கிடைக்கும் ஒரு நாட்களில் உங்களுக்கும் கிடைக்கும் உங்கள் சந்ததிக்கும் அது கிடைக்கும் சந்ததி சந்ததியாய் உங்களுக்கு அவைகளை கொடுக்க தேவன் வல்லமையிலவராக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் சரி அடுத்து அடுத்து வாசிங்க பார்க்கலாம் அடுத்து என்ன செய்தார் கர்த்தர் லே ஆளுக்கு அடுத்து என்னெல்லாம் செய்தார் வாசிங்க பார்க்கலாம் அடுத்து வருஷம் வாசிங்க முப்பத்தி ஐந்தா இருபத்தி ஒன்பது முப்பத்தி ஐந்து மறுபடியும் மறுபடியும் அவள் கற்பவதி ஆகி அவள் கற்பவதி ஆகி ஒரு குமாரனை பெற்று ஒரு குமாரனை பெற்று இப்பொழுது கத்தரை துதிப்பேன் என்று சொல்லி என்று சொல்லி அவனுக்கு யூதா என்று பேரிட்டால் யோசிச்சு பாருங்க யோசிச்சு பாருங்க லேயாளுடைய வார்த்தைகளுக்கு மதிப்பே கிடையாது திருமணத்துக்கு முன்பும் சரி திருமணத்துக்கு பின்பும் சரி அவளுடைய வார்த்தைக்கு எந்த பவரும் எந்த ஹானரும் அங்கே கொடுக்கப்படலை எவ்வளவு கதறி இருப்பா யாக்கோபுக்கு திருமணம் செஞ்சு வைக்காதீங்க எது நடந்தாலும் என வாழ்க்கையில் எப்படி நடக்கட்டும் முறை பிரகாரம் நடக்கணும் எவ்வளவு கதறி இருப்பா எவ்வளவு எவ்வளவு கத்தி இருப்பா எந்த வார்த்தைக்காவது யாராவது செய்வி கொடுத்தாங்களா யாரும் செய்வி விடுகல யாரும் செய்வி விடுகல இல்லை ஆனால் ஆனால் யார் செவி கொடுத்தாங்களோ இல்லையோ கத்தர் செவி கொடுத்தார் கத்தர் செவி கொடுத்தார் லேயாளின் வயிற்றிலிருந்து வந்த யூதா கோத்திரத்தை தான் சமஸ்த இஸ்ரவேலையும் ஆளுகிற கோத்திரமாய் கத்தர் மாற்றினார் சமஸ்த இஸ்ரவேலையும் பனிரெண்டு கோத்திரத்தையும் ஆளுகிற இடத்துக்கு யாருடைய பிள்ளை தான் கொண்டு வரப்பட்டால் ராகேலுடைய பிள்ளை கொண்டு வரப்படலை யாருடைய பிள்ளை தான் கொண்டு வரப்பட்டா லேயாளுடைய பிள்ளை தான் கொண்டு வரப்பட்டா அவர் அவர்கள் லேயாளுடைய சந்ததியார் சொன்னதுதான் இஸ்ரவேல நிக்கும் அவர்கள் அவள் அவளுடைய வயிற்றிலிருந்து தான் ராஜாக்கள் வெளியே வந்தாங்க யூதா கோத்திரத்தினுடைய எல்லா ராஜாக்களும் எல்லா ராஜாக்களும் தாவீதுல இருந்து சாலமோன்ல இருந்து பின்வந்த எல்லா ராஜாக்களும் யாருடைய வயிற்று பிள்ளை யாருடைய சந்ததியில இருந்து தான் வந்தவங்களா இருந்தாங்க லேயாளுடைய சந்ததியில இருந்து தான் வந்தவங்களா இருந்தாங்க ராகேலுடைய சந்ததி அல்ல யோசிச்சு பாருங்க ஈவன் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவே யூதா கோத்திரத்தில் பிறந்தவர் அப்படின்னா அவர் கூட யாருடைய சந்ததியிலிருந்து தான் வந்தவரா வந்தவராக இருந்தார் லேயாளுடைய சந்ததியிலிருந்து தான் வந்தவராக இருந்தார் ராகேலுடைய சந்ததியிலிருந்து அல்ல நீங்கள் இந்த உற்று கவனிச்சு பாருங்களேன் இஸ்ரோவேலில் பனிரெண்டு கோத்திரம் பனிரெண்டு கோத்திரத்தில் ரொம்ப பிரசியஸான கோத்திரம் எதுன்னு கேட்டால் ரெண்டு ரெண்டு கோத்திரம் தான் ரொம்ப பிரசியஸ் அவங்க வந்து நீங்க ரெண்டு கோத்திரம் எந்த கோத்திரம்னா ஒண்ணு லேவி கோத்திரம் இன்னொன்னு யூதா கோத்திரம் நீங்க லேவியர்கள் யார்ட்டையாவது போய் நீங்க எந்த கோத்திரம் அப்படின்னா நாங்கள்லாம் லேவி கோத்திரம் அப்படின்னு சொல்றதுலேயே ஒரு கர்வம் இருக்கும் ஒரு ரொம்ப மெஜஸ்டிக்கா அதை சொல்லுவாங்க அத போல யூதா கோத்திர தரம் அப்படிதான் நீங்க எந்த கோத்திரம் அப்படின்னா அடுத்தது நிலைமையில இருந்தவங்க யூதா கோத்திரம் தான் இந்த ரெண்டு கோத்திரமே ராகேலுடைய வயிற்றிலிருந்து வெளிப்படல லேயாளுடைய வயிற்றிலிருந்து வெளிப்பட்டது யோசிச்சு பாருங்க ரெண்டுமே ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு ஆள்கிறவர்கள் ஆவிக்குரிய உலகத்தை ஆளுகிறவர்கள் லேவியர்கள் அடுத்து சிவில் உலக பிரகாரமான உலகத்தை ஆளுகிறவர்கள் யூதா கோத்திரத்தார் வேர்ல்டு பிசிக்கல் வேர்ல்டு இந்த ரெண்டு வேர்ல்டையுமே ஆளுகை செய்கிறவர்கள் யாருடைய கற்பத்திலிருந்து தான் வெளிப்பட்டார்கள் லேயாளுடைய கற்பத்திலிருந்து தான் வெளிப்பட்டாங்க ஸ்பிரிச்சுவல் உலகத்தை ஆளுகிறவர்களாகட்டும் அல்லது பிசிக்கல் வேர்ல்டு ஆளுகிறவர்களாகட்டும் ரெண்டு ராஜாங்கமுமே யாருடைய கண்ட்ரோல தான் இருந்துச்சு லேயாளுடைய சந்ததி யாருடைய கண்ட்ரோல் எவ்வளவு தேவன் கனப்படுத்தினார் பாருங்க நான் நான் கத்தருடைய நாமத்தில் சொல்றேன் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்க புறக்கணிக்கப்படுகிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு தான் நீங்கள் தேவனிடத்திலிருந்து அங்கீகாரத்தை பெறுவீர்கள் 
மனிதர்கள் உங்களை புறக்கணிக்கிற போதுதான் தேவன் உங்களை அங்கீகாரம் பண்ணவே ஆரம்பிக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்ல முடியும் மனிதர்கள் உங்களை எந்த அளவுக்கு புறக்கணிக்கிறார்களோ பரலோகம் உங்களை அந்த அளவுக்கு அங்கீகாரம் பண்ணும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டை வேணா லேயால்ட்ட கொடுத்துட்டு பிசிக்கல் வேர்ல்ட ராகியலுடைய சந்ததி கொடுத்துருக்கலாம்ல கொடுக்கல அது மறுமனை ஆட்டிகள் யாருக்காவது பிறந்த பிள்ளைகள் கொடுக்கல ரெண்டு உலகத்தையுமே ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் ஆகட்டும் பிசிக்கல் வேர்ல்ட் ஆகட்டும் ரெண்டையுமே ஆவிக்குரிய காரியங்களையும் சரி உலக பிரகாரமான காரியங்களையும் சரி ரெண்டையும் ஆளுகிறவர்கள் லேயாலின் சந்ததியாய்த்தான் இருந்தார் இல்லை நான் சொல்றேன் பிரதர் கத்தர் உங்க சந்ததிகளை எழும்ப பண்ணுவார் ஒரு சந்ததி ஆவிக்குரிய உலகத்தை ஆளும் இன்னொரு சந்ததி இந்த உலக பிரகாரமான உலகத்தை ஆளும் இத ரெண்டையும் ஆளுகை செய்கிறவர்களாய் உங்களை மாற்றுகிறதற்கு தேவன் வல்லமை இல்லவராக இருக்கிறார் யோசிச்சு பாருங்க எந்த ஆளுகையும் கிடையாது லேயாளுடைய லைஃப்ல ஆனா ரெண்டையுமே ஆளுகை செய்கிற இடத்துல தான் கத்திரவர்களை வைத்தார் சரி அடுத்து என்ன நடந்தது வாசிங்க அடுத்து வாசிங்க பார்க்கலாம் அதிக முப்பதாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது <laughs> 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 என்ன சொல்றது பலன் கொடுக்கிறது பலன் ஊதியத்தை பெறுவது ரீகம்பன்ஸ் என்ன செய்வாங்க இந்த அரசாங்கத்தில எல்லாம் வேலை செய்யறாங்க இல்லையா அவங்க வேலை பார்த்து ஒரு ஐம்பது ஒரு நாற்பது வருஷம் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் வேலை பார்த்து முடிச்ச உடனே ரிட்டையர்ட் ஆகும் போது அவங்களுக்கு ஒரு பெரும் தொகையை கொடுக்குறாங்க பாருங்க ரிவார்டு கொடுக்குறாங்க பாருங்க ஒரு பெரிய பலனை கொடுக்குறாங்கல்ல இத்தனை வருஷம் அந்த உழைப்பு ஊதியத்தை கொடுக்குறாங்கல்ல அதுக்கு பேர் தான் ரீகம்பன்ஸ் சொல்லுவாங்க இசக்கார்னா ரிவார்டு பலன் கொடுக்கிறது அவ அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டா மனிதர்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டா மனிதர்கள் எந்த ரிவார்டையும் லேயாளுக்கு கொடுக்கல மனிதர்கள் லேயாளுக்கு ரிவார்டு கொடுத்தாங்களோ கொடுக்கலையோ லேயாளுக்கு ரிவார்டு கொடுக்க கர்த்தர் போதுமானவராக இருந்தார் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்ல முடியும் லேயாளின் சந்ததி தான் பனிரெண்டு கோத்திரங்கள்ல நிறைய இடங்கள்ல ஆசீர்வாதமான பகுதியை சுதந்திரித்தவர்கள் ராகேலின் சந்ததி அல்ல மறுமனை ஆட்டிகளின் சந்ததி அல்ல லேயாலின் சந்ததி தான் சுதந்திரிச்சாங்க ஈவன் ஈவன் ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு முன்பாக கூட ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு முன்பாக கூட வரிசையில் நிற்கிறது தேவ இப்போ ஆசிரிப்பு கூடாரம் இருந்துச்சு இல்லையா தேவன் நடுவாக வீற்றிருப்பார் இல்லையா அவருக்கு முன்பாக கிழக்கு பகுதியில் முதல் பாளையமாக இறங்கின அத்தனை பேரும் லேயாளுடைய வம்சத்தார் என்ன ஆகும் புஸ்தகம் ரெண்டாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது அதிகாரம் மூணாவது வருஷம் வாசிங்க யூதாவின் பாளையத்து கொடியுடைய சேனைகள் சூரியன் உதிக்கும் கீழ்ப்புறத்திலே அதாவது ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு முன்னாடி கிழக்கு திசையில தேவன் பார்க்கும்படியா கீழ்ப்புறத்திலே பாளையம் இறங்க வேண்டும் கீழ்ப்புறத்துல கிழக்கு பகுதியில் ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு இப்ப தேவன் வீட்டிருக்கிறாரா அவர் கிழக்கு நோக்கி அமர்ந்திருப்பார் அவருக்கு நேர் முன்னாடி மூணு கோத்திரம் இருக்கணும் எந்தெந்த கோத்திரம்னு பாருங்க ஒன்னு யூதா கோத்திரம் மூணாவது வசனம் அடுத்த அஞ்சாவது வசனம் வாசிங்க அவன் அருகே இசக்கார் கோத்திரத்தார் பாளையம் இப்ப யூதாவுக்கு பக்கத்துல இசக்கார் கோத்திரம் அடுத்து ஏழாவது வசனம் அவன் அருகே செபுலோன் கோத்திரத்தார் பாலையம் இறங்க வேண்டும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஆசிரியர் கூட அவருக்கு முன்னாடி மூணு கோத்திரம் இருக்கும் அவருக்கு முன்னாடி இந்த வலது பக்கத்துல முன்னாடி மூணு வலது பக்கத்துல மூணு பேர் இருப்பாங்க இடது பக்கத்துல மூணு கோத்திரம் பின்னாடி ஒரு மூணு கோத்திரம் மொத்தம் நாலு திசையிலையும் மூணு மூணு கோத்திரம் அதுல நீங்க நல்ல இந்த இரண்டாவது அதிகாரத்தை முழுவதும் நீங்க வாச்சு பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவருக்கு முன்பாக ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு முன்னாடி வரிசைய ஒன்னு ரெண்டு மூணு கோத்திரம் அந்த மூணுமே லேயாளுடைய பிள்ளைகள் அடுத்து ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு வலதுபுறத்துல தேவனுடைய வலது பாரிசத்துல இருந்த மூணுமே லேயாளுடைய பிள்ளைகள் ஆசிரிப்பு கூடாரத்திற்கு முன்பும் சரி அவருடைய வலது பாரிசத்திலும் சரி இருந்த எல்லா கோத்திரங்களும் லேயாளின் சந்ததியாய் வைக்கப்பட்டார்கள் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் தனக்கு முன்பாக இருக்கிறவர்களும் தன் வலது பாரிசத்தில் இருக்கிறவர்களும் ராகேலின் பிள்ளைகள் அல்ல மறுமனை ஆட்டிகளின் பிள்ளைகள் அல்ல லேயாளின் பிள்ளைகளைத்தான் தேவன் வைத்தான் 
எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு லேயாளின் பிள்ளைகளை ஆசீர்வாதமான இடத்துல வைக்க முடியுமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு லேயாளின் பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதமான இடத்துல வைக்கப்பட்டாங்க கர்த்தருடைய நாமத்துல சொல்றேன் உலகம் வேணும்னா உங்களை புறம்பான இடத்துல வைக்கலாம் உலகம் வேணும்னா உங்களை ஒதுக்குப்புறமான இடத்துல வைக்கலாம் ஆனா கர்த்தருடைய நாமத்துல சொல்றேன் உலகம் உங்களை புறம்பான இடத்துல வச்சுச்சுன்னா ஒரு நாளும் கவலைப்படாதீங்க கர்த்தர் உங்களை பிரதானமான இடத்துல வைக்க வல்லமையிலவராக இருக்கிறார் ஆசிரிப்பு கூட தேவன் என்னேரமும் பார்க்கறது லே ஆளின் பிள்ளைகளை தான் எப்பவும் அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கிற மாதிரி இதா கோத்திரம் இசக்கார் கோத்திரம் செபுலோன் கோத்திரம் எப்படி இருக்கும் சைட்ல வலது பாரிசத்தில் இருந்த எல்லாரும் லே ஆளின் சந்ததியா இல்ல உபாக புஸ்தகம் இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டு பதிமூணு வாசிங்க யோசுவா யோசுவா இஸ்ரவேலர்களை காணானுக்குள்ள கொண்டு போற காணானுக்குள்ள அப்பதான் என்ட்ரு ஆறாங்க யோர்தான கடந்து காணானுக்குள்ள போறாங்க யோர்தான கடந்து போன உடனே யோர்தான கடந்து போன உடனே ஒரு சம்பவம் அங்க செய்யப்படுது என்ன ரெண்டு மலை இருக்கு அங்க ஏபால் மலை கெர்சி மலைன்னு ரெண்டு மலை கெர்சி மலை ஒண்ணு ஏபால் மலை ஒண்ணு கெர்சி மலை ஆசீர்வாதத்தின் மலை ஏபால் மலை சாபத்தினுடைய மலை ஏபால் மலை என்ன மலை சாபத்தினுடைய மலை ஆனா கெர்சியும் ஆசீர்வாதத்தின் உடைய மலை இப்ப ரெண்டு மலையிலையும் ஆறு ஆறு கோத்திரத்தை நிறுத்தணும் பன்னெண்டு கோத்திரத்தை பாதி பாதியா பிரிச்சு நிறுத்தணும் கெர்சியும் மலையில எத்தனை கோத்திரங்கள் நின்றுச்சு அவங்க யாருடைய வம்சத்துல வந்தவங்க ஏபால் மலையில எத்தனை கோத்திரம் இருந்துச்சு அவங்க யாருடைய வம்சத்துல வந்தவங்க பார்க்கலாம் வாசியம் பார்க்கலாம் உபாக புஸ்தகம் இருபத்தி ஏழு பனிரெண்டு பதிமூணு வாசியம் பார்க்கலாம் நீங்கள் யோர்தானை கடந்த பின்பு கடந்த பின்பு ஜனங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும்படி ஜனங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும்படி மலையில் கெருசி மலையில் சிமியோன் யார் யார் பாருங்க சிமியோன் அவன் அவன் லேயாளுடைய பிள்ளை ஆசீர்வாத மலையில ஆறு கோத்திரம் ஆறு கோத்திரம் அதுல நாலு கோத்திரம் லேயாளுடைய கோத்திரம் அடுத்து வாசிங்க அடுத்து வாசிங்க சாபம் கூறப்படும் பொருட்டு ஏபால் மலையில் என்னும் கோத்திரங்கள் நிற்க வேண்டும் ஆசீர்வாதம் கூடப்படுகிற கெர்சி மலையில ஆறு கோத்திரம் நிக்குது ஆறுல நாலு கோத்திரம் லேயாளுடைய கோத்திரம் நான் சொல்றேன் உலகம் வேணா உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க மறுக்கலாம் ஆனா தெய்வம் உங்களுக்கு எவ்வளவு ஆசீர்வாதங்களை பெற்று தர முடியுமோ அவ்வளவு ஆசீர்வாதங்களை பெற்று தருவதற்கு வல்லமையிலவராக இருக்கு எவ்வளவு பிரதானமான இடத்துல உங்களை வைக்க முடியுமோ அவ்வளவு பிரதானமான இடத்துல கத்துற உங்களை வைக்கிறதற்கு வல்லமையிலவர் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல முடியும் யோசிச்சு பாருங்க லேயாருடைய வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் நெகட்டிவாய் காணப்பட்டதோ அது எல்லாவற்றையும் தெய்வம் பாசிட்டிவா மாறப்படின உலகம் எதையெல்லாம் லேயாளுக்கு கொடுக்க மறுத்ததோ கத்தர் அவைகளை எல்லாம் லேயாளுக்கு கொடுத்தா இந்த உலகத்திட்ட இருந்து எதுவும் வரணும்னு நினைக்காதீங்க பிரது உலகத்தில் இருக்கிறவர்களை சார்ந்து வாழாதீங்க நல்லா கவனிங்க நீங்க உலகத்தில் இருக்கிறவர்களோடு அவங்க உறவுகளே ஆகட்டும் அண்ணன் தம்பி ஆகட்டும் தாய் தகப்பன் ஆகட்டும் கணவன் ஆகட்டும் மனைவி ஆகட்டும் பிள்ளைங்க யாரா வேணா இருக்கட்டும் யாரா வேணா இருக்கட்டும் நாம் அவர்களோடு சேர்ந்து வாழ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் யாரையும் சார்ந்து வாழ நாம் அழைக்கப்படல நாம் சார்ந்து இருக்க வேண்டியது கர்த்தர் ஒருவரைத்தான் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் அவருதான் நமக்கு பிரதானமான இடங்கள்ல நம்மளை வைக்கிறதற்கு வல்லமை இல்லவராக இருக்கிறார் இல்ல இவ்வளவு ஏன் இவ்வளவு ஏன் கடைசி அவனு சொல்றனே ஆம்பரகாம் உயிரோடு இருந்த வரைக்கும் கர்த்தர் வாக்கு தத்தம் கொடுத்துட்டார் காணான நமக்கு தருவேன்னு ஆனா அவர் உயிரோடு இருந்த வரைக்கும் காணான சுதந்திரிக்கல ஆவிக்குரிய மண்டலங்களை சுதந்திரிச்சாலும் பிசிக்கலா சுதந்திரிக்கல சுற்றிதான் வந்தார் இல்லையா சுற்றிதான் வந்தார் ஆபரகாம் சுதந்திரிக்கல ஈசாக்கு சுதந்திரிக்கல யாக்கோப் சுதந்திரிக்கல அவங்களுக்கு இருந்த ஒரே ஒரு இடம் எதுனா இந்த எப்ரோன் அப்படிங்கிற இடத்துல மக்பேலா குகை இருக்கிறது அந்த கல்லறை பூமி இருக்கிறது அந்த கல்லறை பூமி மட்டும்தான் அந்த கல்லறை பூமி மட்டும்தான் அவ ஆபரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபுக்கு சொந்தமான ஒரே ஒரு இடம் எதுனா அவர்களுடைய சுதந்திரம் எதுனா ஏன்னா முற்புதாக்களின் சுதந்திரம் அது பாருங்க இல்லையா யாக்கோபு சொல்லுவார் யோசிப்பிட்ட கடைசியா மறிக்கும் போது இங்க பாருப்பா நான் இத்தனை நாள் எகிப்துல இருந்துட்டேன் 
தயவு செய்து என்னை அடக்கம் பண்ணுறது இங்கே அடக்கம் பண்ணிடாத என்னை எங்கே கொண்டு போய் அடக்கம் பண்ணிடுறனா என் தகப்பன் ஆ ஈசாக்கும் என்னுடைய தாத்தா ஆபரகம் இருக்காங்களே என் முற்பிதாக்களுடைய கல்லறை ஏன்னா எனக்குன்னு இருக்கிற இந்த பூமியில் இருக்கிற ஒரே ஒரு சுதந்திரம் எது மட்டும்தான் அந்த மக்பேலா குகை மட்டும்தான் அந்த எப்ரோன்ல இருக்கிற மம்ரே சமபூமியில இருக்கிற அந்த மக்பேலா குகை தான் எங்களுடைய முற்பிதாக்களின் சுதந்திரம் அங்க கொண்டு போய் என்ன செஞ்சிரு என்னைய அடக்கம் பண்ணிருன்னு சொன்னார் இல்லையா அங்கதான் ஆபுரகாம் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் அவர் மனைவி சாராலும் அங்கதான் அடக்கம் பண்ணப்பட்டாங்க ஈசாக்கு அங்கதான் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் அவருடைய மனைவி ரெபேக்காலும் அங்கதான் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் யாக்கோபும் அங்கதான் அடக்கம் பண்ணப்பட்டாங்க அடுத்து யாக்கோபினுடைய மனைவி யார் அங்க அடக்கம் பண்ணப்பட்டது தெரியுமா யார் அடக்கம் பண்ணப்பட்டது தெரியுமா வாசிங்க ஆதியா புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் அந்த குகை காணான் தேசத்திலே மம்ரேக்கு எதிராக மக்பேலா எனப்பட்ட நிலத்தில் இருக்கிறது அதை நமக்கு சொந்த கல்லறை பூமியாய் இருக்கும்படி ஆப்ரஹாம் ஏத்தியனாகிய எபரோன் கையில் அதற்குரிய நிலத்துடனே வாங்கினார் அங்கே ஆப்ரஹாமையும் ஆப்ரஹாமையும் அவன் மனைவி ஆகிய சாராலையும் அடக்கம் பண்ணினார் இப்ப காணான்ல போய் அவங்க சுதந்திரம் அடைகிறாங்க பாருங்க அந்த கடைசியா அந்த காணான்ல இருந்த அந்த அது ஒண்ணுதான் அவங்களுக்கு சொந்தமா இருந்தது அதுல அடக்கம் பண்ணப்பட்டார்கள் அடுத்து அங்கே ஈசாக்கையும் அவன் மனைவி ஆகிய ரெபேக்காலையும் அடக்கம் பண்ணி இப்ப ஈசாக்கும் அவருடைய மனைவி ரெபேக்கால அந்த சுதந்திரத்திலே பங்கடைகிறார்கள் காணான் சுதந்திரத்தில் அவர்களும் இப்ப போய் பங்கடைகிறார்கள் அடுத்து அங்கே லேயாலையும் அடக்கம் பண்ணினேன் அங்க ராகேல் அடக்கம் பண்ணப்படல ராகேல் பெத்லஹேமுக்கு போகிற வழியில அடக்கம் பண்ணப்பட்டா முற்பிதாக்களின் சுதந்திரத்துல கடைசியாய் யாக்கோவோடு பங்கடைந்தது ராகேல் அல்ல யாருதான் லேயால் தான் பங்கடைந்தான் முற்பிதாக்களின் சுதந்திரத்தையும் கர்த்தர் லேயாளுக்கு தான் கொடுத்தார் ராகேலுக்கு அல்ல ராகேலுக்கு அல்ல ராகேலுக்கு இருந்த ஒரே விஷேஷம் என்னன்னா யோசேப்பு ஒரே ஒரு ஆள் அவருடைய சந்ததியில பெஸ்டான ஆளா வந்தார் அதுவும் அது ராகேலால அல்ல அது யோசேப்பினுடைய பரிசுத்த வாழ்க்கையினால அமைந்தது அது ராகேலால வரல அது யாரால வந்தது யோசேப்ப அவருடைய சொந்த பரிசுத்த வாழ்க்கை இருந்ததுனால கர்த்தர் அவரை மட்டும் உயர்த்தினார் அவ்வளவு அவருடைய பிள்ளைகள் கூட அதுக்கு பிறகு பெரிய சந்ததியா என்ன செய்யல வரல அது எப்பிராயி மட்டும் பின்னாட்கள் என்ன செய்தாங்க அவன் கலகம் செய்துதான் ராஜாவானே ஒழிய பெரிய அளவுல அவர்கள் என்ன செய்யல கர்த்தருக்குள்ள ஷைன் பண்ணல ஷைன் பண்ணல யோசிப்பு மட்டும்தான் ஷைன் பண்ணார் ஆனா லேயாளுடைய சந்ததியார் எல்லாரையுமே கர்த்தர் இஸ்ரவேல பிரகாசிக்க பண்ணினார் முடிவுல லேயாளுக்கு லேயாளுக்கு முற்பிதாக்களின் சுதந்திரத்தையும் கத்த தரவல்ல மேல் வராயிரு அந்த சுதந்திரத்தை யாருமே கொடுக்கல பாருங்க லேயாளுக்கு தகப்பன் கொடுக்கல யாக்கோபு கணவன் கொடுக்கல யாருமே கொடுக்கல ஆனா கர்த்தர் கரெக்டா கொண்டு வந்து ராகேல அடக்கம் பண்ணல பாருங்க ராகே பெத்திலகேமுக்கு போகிற வழியில அடக்கம் பண்ணப்பட்டா ஆனா லேயால் லேயால் அவள் தான் முற்பிதாக்களின் சுதந்திரத்துல ஆப்ரஹாம் சாராலோடு ஈசாக்கு ரெபேக்காலோடு யாக்கூபு லேயாலோடு அங்கே அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கு அந்த ஸ்தானத்தை கடைசி ஏன்னா யாக்கூபு கடைசி வரைக்கும் லேயால மனைவியாவே என்ன செய்யல அவரு கன்சிடரே பண்ணலை அவரு அந்த ஸ்தானத்தை கொடுக்கவே இல்லை கடைசி வரைக்கும் கொடுக்கல அவர் கொடுத்தாரோ கொடுக்கலையோ பரலோகம் அந்த ஸ்தானத்தை லேயாளுக்காக ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருந்த கத்துடைய நாமத்தில் சொல்றேன் மனிதர்கள் உங்களுக்கு எந்த ஸ்தானத்தை வேண்டுமானா மறுக்கலாம் ஆனால் பரலோகம் அந்த ஸ்தானத்தை உங்களுக்கென்று நியமித்து வைத்திருக்கிறது ஏற்ற நேரத்தில் சரியாக இன்றைக்கி நீங்கள் போகலாம் இன்றைக்கி நீங்கள் போனீங்கன்னா இன்றைக்கி நீங்கள் போனீங்கன்னா எப்ரோனில் ஆப்ரஹாம் உடைய கல்லரை பக்கத்திலே சாராலுடைய கல்லரை ரெண்டு பேருக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு தத்தங்கள் அங்கே எழுதி போட்டிருக்கோம் அடுத்து ஈசாக்கினுடைய கல்லரை அதுக்கு பக்கத்தில் ரெபேக்காலுடைய கல்லரை அங்கே ஈசாக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு தத்தங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கும் அதுக்கு அடுத்து யாக்கோபினுடைய கல்லரை பக்கத்திலேயே லேயாவுடைய கல்லரை அங்கே யாக்கோபினுடைய வாக்கு தத்தங்கள் எழுதி போட்டு வச்சிருக்கிறாங்க அந்த இடத்துல ராகேல் அடக்கம் பிள்ளைகள் <laughs> இஸ்ரவேலின் சிங்காசனங்களை அலங்கரித்தார்கள் இல்லை மனவரையில் கூட யாருக்கு இடம் கொடுக்கல உட்கார்றதுக்கு லேயாளுக்கு இடம் இல்லை 
ஆனா லேயாளின் பிள்ளைகள் இஸ்ரவேலின் சிங்காசனங்களை எல்லாம் அலங்கரித்தார்கள் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் எழுந்து நிற்போமா எழுந்து நிற்போமா நான் கண்களை மூடி உங்களுடைய சரீரத்தில் சில பலவீனங்கள் இருக்கலாம் உங்களுடைய சரீரத்தில் சில பலவீனங்கள் இருக்கலாம் சிஸ்டர் என்னால் பெரிய அளவில் எதையும் ஃபிசிக்கலாக செய்ய முடியலைன்னு நீங்கள் சோர்வடைந்திருக்கலாம் பிரத மற்ற மனிதர்களை போல என்னால் நினைத்ததை புசிக்க முடியல நினைத்த இடத்துக்கு போக முடியல நினைத்த காரியங்களை செய்ய முடியல நான் ஃபிசிக்கலாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அதனால் நான் மனதளவுலேயும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் பிரத எல்லாரும் என்னை புறக்கணிக்கிறாங்க பிரது மற்ற மனிதர்கள் அனுபவிக்கிற சந்தோஷங்களில் நீதியான சந்தோஷங்களில் கொஞ்சத்தை கூட என்னால் அனுபவிக்க முடியல பிரது நான் புறக்கணிக்கப்பட்டவளாக இருக்கிறேன் எனக்குன்னு என்னுடைய எந்த நன்மையையும் ஆயத்தப்படுத்த என்னுடைய குடும்பம் தயாராக இல்லை வந்த ஒன்று ரெண்டு நன்மைகளை கூட வாய்ப்புகளை கூட என்னுடைய குடும்பத்தாரே அதை கெடுத்து விட்டுட்டாங்க பிரது நான் விரும்பப்படாத வாழ்க்கைக்குள்ளே போகிறேன் நான் விரும்பப்படாத இடத்துல இருக்கிறேன் நான் விரும்புகிறேன் பிரதே எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் என் நான் நான் விரும் என்னை விரும்பி ஏற்றுக்கொள்ளணும்ல என்னை அவங்க விரும்பி ஏற்றுக்கொண்ட வாழ்க்கைக்குள்ளே நான் போகலை பிரதே நான் விரும்பப்படாத இடத்துல இருக்கிறேன் பிரதே எனக்கு அது ரொம்ப வேதனையாக இருக்கு நான் புறக்கணிக்கப்படுகிறேன் என்னுடைய ஜீவன் கூட அற்பமாக என்னப்படுது பிரதே பிரதே என்னுடைய வாழ்க்கையை விடுங்க நான் உயிரோடு இருக்கிறது கூட அற்பமாக என்னப்படுது பிரதே என்னுடைய ஜீவன் கூட ஒரு பொருட்டாக என்னப்படல கத்துடைய நாமத்தில் சொல்கிறேன் சேஷ்ட கத்துடைய நாமத்தில் சொல்கிறேன் இயேசுங்கிற நாமத்தில் நான் இதை உங்களுக்கு பிரகடனப்படுத்துகிறேன் லேயாளுடைய இந்த எந்த சூழல் இருந்தாலும் ஒரு நாளும் நீங்கள் கலங்க வேண்டாம் லேயாளுக்கு காரியங்களை நடப்பித்தவர் உங்களுக்கும் காரியங்களை நடப்பிக்க வல்லம் இல்லவராக இருக்கிறார் நீங்கள் ஒரு குறுக்கத்தினுடைய துவக்கம் அல்ல கத்தர் உங்களை ஒரு மாபெரும் பெருக்கத்தின் துவக்கமாக வச்சிருக்கிறார் கோத்திரத்தின் தலைவர்கள் கோத்திர பிதாக்கள் பிரபுக்கள் ராஜாக்கள் உலகத்தை ஆளுகிறவர்கள் ஆவிக்குரிய உலகத்தையும் இந்த பிசிக்கல் வேர்ல்டையும் ஆளுகிறவர்கள் உங்களுடைய கர்ப்பத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருவார்கள் உங்க சந்ததியிலிருந்து அப்படிப்பட்டவர்களை எலும்ப பண்ண கர்த்தர் போதுமானவராக இருக்கிறார் அப்படிப்பட்டவர்களை எலும்ப பண்ண ராஜாக்களையும் ஆசாரியர்களையும் லேவியர்களையும் பிரபுக்களையும் எலும்ப பண்ண நம்முடைய கர்த்தர் வல்லமையிலவராக இருக்கிறார் யாரு எதை செய்ய முடியுமோ இல்ல கர்த்தரால் இதை செய்ய முடியும் ஆவிக்குரிய மண்டலத்தையும் உங்க பிள்ளைங்க எழும்பி வந்து ஆளுவாங்க இந்த சரீர பிரகாரமான இந்த உலகத்தையும் உங்க பிள்ளைங்க எழும்பி வந்து ஆளுவாங்க உங்களுடைய வார்த்தைகளுக்கு மதிப்பே இல்லைன்னு சொன்னீங்க இல்லையா உங்களுடைய வார்த்தைகள் உங்கள் பிள்ளைகளுடைய வார்த்தைகள் தான் சட்டங்களாய் மாறும் அவர்கள் சொல்றது தான் நடக்கும் அவர்கள் சொல்றது தான் கடைசியில முடிவுக்கு வரும் அவர்கள் சொல்றது தான் கடைசியில நிலை நிற்கும் அப்படிப்பட்ட இடத்துல ஸ்தானத்துல உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் கொண்டு ஒரு <laughs> நான் சொல்கிறேன் எவ்வளவு ஆஸ் உலகம் வேணால் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமற்ற பகுதிகளை கொடுத்துருக்கலாம் வேல்யூ இல்லாத சொத்துக்களை உங்களுக்கு பிரித்து கொடுத்துருக்கலாம் மதிப்பில்லாத இடங்களையும் நிலங்களையும் உங்கள் தலையில் கட்டியிருக்கலாம் ஆனால் நான் சொல்கிறேன் நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளும் கரிசி மலையில் நிற்பீங்க ஆசீர்வாத மலையில் நிற்பீங்க ஆசீர்வாதம் கூறப்பட நிற்கிற இடத்துல உங்களையும் உங்கள் சந்ததியை நிற்க பண்ண கத்தர் போதுமானவர் முற்பிதாக்களின் சுதந்திரத்தில் நீங்க தான் பங்கடைய போறீங்க முற்பிதாக்களின் ஆசீர்வாதங்களில் நீங்க தான் பங்கடைய போறீங்க உங்க பேரை பெருமைப்படுத்த காலங்காலமாய் பெருமைப்படுத்த கர்த்தர் போதுமானவர் இவ்வளவு ஏன் சிஸ்டர் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த நம்முடைய ரட்சகர் இயேசு ராகேலுடைய சந்ததியில் வந்தவர் அல்ல லேயாலுடைய சந்ததியிலே வந்தவர் ஆயிருந்தார் 
இதுக்கு மேல ஒரு கணம் இல்லைங்கிற அளவுக்கு அந்த உச்சத்திற்கு அந்த மகிமையின் மேல மகிமைய காண பண்ண வல்லமையில் இவராக இருக்கிறான் நல்ல தகப்பனை அவர் கண்களை மோடி நல்ல தகப்பனே உடைய சமூகத்தில் வருகிறோம் இந்த செய்தியை கேட்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் உடைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுக்குறோம்ப்பா உங்க பிள்ளைங்க ஒவ்வொருத்தரையும் அப்படியே உங்க கரங்களை நாங்க சரண்டர் பண்ணுகிறோம் ஆண்டு இந்த செய்தியை கேட்ட அத்தனை பேரையும் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம் இந்த ஆராதனையில பங்கெடுத்த அத்தனை பேரையும் நாங்கள் மனதார ஆசீர்வதிக்கிறோம்ப்பா லேயாளின் வாழ்க்கையோடு லேயாளின் பிரச்சனைகளோடு இந்த செய்தியை யாரெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு லேயாளுக்கு செய்ததை பார்க்கலாம் ஏழத்தனையாய் செய்ய நிர்வல்லமையிலவராக இருக்கிறேன் இந்த பிசிக்கல் வேர்ல்டையும் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டையும் ஆளுகிற இடத்துல நீங்க கொண்டு வந்து வப்பீங்கப்பா முற்பிதாக்களின் சுதந்திரத்துல நீங்க பங்கடைய வப்பீங்க ஆண்டு சந்ததி சந்ததியாய் இவர்கள் ஆளுகை செய்வார்கள் அப்படி சொல்லி உங்க பிள்ளைகளை நாங்க மனதார பிளஸ் பண்றோம்ப்பா மனதார நாங்க ஆசீர்வதிக்கிறோம்ப்பா இப்போது இருக்கிறதை பார்க்கலாம் ஆயிரம் மடங்கு ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்களாக இவர்களுடைய காத்திருப்பெல்லாம் இந்த ஆண்டுக்கு முடிவுக்கு வருவதாக இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டோடு இவர்களுடைய காத்திருப்பு எல்லாவற்றையும் தேவன் முடிய பண்ணுவீராக நீங்க அப்படி செய்ய போற கிருவிக்காக நாங்க தேங்க் பண்றோம் ஆண்டு தேங்க் பண்றோம் லேயாலை நினைத்துள்ள தெய்வம் இவர்களையும் நீங்க நினைச்சிருக்கிறீங்கப்பா இந்த ஆண்டு உங்க பிள்ளைகளுக்கு நினைவு கூறுதலின் ஆண்டாக இருக்கும் எல்லா காரியங்களையும் உங்க பிள்ளைகளை நீங்க நினைவு கூறுவீங்க ஒவ்வொரு காரியத்தில் நினைவு கூறுவீங்க பிசிக்கலா நினைவு கூறுவீங்க ஸ்பிரிச்சுவலா நினைவு கூறுவீங்க ஆசீர்வாதத்தில் நினைவு கூறுவீங்க இறுதியில கரிசி மலை மேல ஆசீர்வாதத்தின் மலை மேல கொண்டு வந்து நிறுத்துவீரையா நன்றி நீங்க அப்படி செய்யப்பட கிருவிக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த எல்லா எங்களுடைய ஜபங்களுக்கும் வார்த்தைகளுக்கும் நீங்க எங்க பக்கத்துல நின்று உடைய ரெண்டு கரங்களையும் உடைய பிள்ளைகளுக்கு நேராக உயர்த்தி உடைய ரெண்டு கரங்களை வானத்துக்கு நேராக உயர்த்தி உடைய ரெண்டு கரங்களை இவர்கள் எல்லைகளுக்கு நேராக உயர்த்தி எங்களுடைய ஜபத்துக்கு வார்த்தைகளுக்கு நீங்க இப்ப ஆமென்னு சொன்னதற்காக உங்க வாய திறந்து நீங்க இப்ப அப்படியே ஆகட்டும் என்று சொன்னதற்காக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நாங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா எல்லாவற்றையும் பெருமான இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நலப்பிதாவே